السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل الأقدة من لساني يفقه قولي آدرني رأيا سهودرن ماري سهودري ماري إننا نمك منشي بنثن لك ورچ سمساري كام منشي ورو ساموهي جيوية سوبهاوية ما يم أدو قندو دنن أبنو اتك جيوية كا سادثي ما اللا أبنو سحايم மற்றுள்ளவிருக்கு கூடியே தீரு மற்றுள்ளவிருடை சகாயம் அவனும் கூடியே தீரு வகுலிகல் இன்சானு லாயிபா மனிஷ்யன் துர்பலனாயிட்டான சிர்ஷ்டிக்கப்பட்டிரிக்குன்னது என் அல்லாகு சுப்பானகு வத்தால நம்மே பட்டிப்பிச்சிட்டுண்டு சகாயமில்லாதே பரசகாயமில்லாதே மனிஷ்யனு ஜ ஆ சகாயம் நன்மையிலும் தக்குவையிலும் அதிஷ்டிதமா இருக்கணம் என்னானு அல்லாகு மெனிஷ்யனோடு பரண்ணிரிக்கன்னது வத்தாவனு அலல் பிர்ரி வத்தக்குவா வலா தாவனு அலல் இத்மி வல் உதுவான் நீங்களுட பரச்பர சககரணம் பரச்பர சகாயம் அது நன்மையிலும் சூச்மதையிலும் ஆயிரிக்கனம் சாத்ரவத்தின்டையும் தின்மையுடையும் அடிஸ்தானத்தில் ஆயிரிக்கிறது போல் மெனிஷ்யன் சாமுகிய ஜீவி ஆயது கொண்டு தன்னே அவனு மற்றுள்ள விருமாயில்ல பந்தவும் எடபாடுகளும் எடபடலுகளும் உழிச்சுகுடான் பட்டாத்ததான் இ பந்தங்களைக் குருச்சானு இ எடபடலுகளைக் குருச்சானு இந்த மனிஷ்யனும் இதில் ஒரு பந்தம் மாத்ரமான சாதாரணையாயி மதத்தின்ட பெரிதியில் கடன்னு வராருள்ளது என்னால் இஸ்லாம் சாம்பரதாயிகமாய ஒரு மதம் அல்லாத்துது கொண்டு தன்னே இப்பரன்ன மூனு பந்தங்களும் மனிஷ்யனும் அவன்ட சரஷ்டாவும் தம்மிலுள்ள பந்தவும் மனிஷ்யனும் அவன்ட சமசிஷ்டிகளாய அவன்ட மெனிஷ்யனும் பரபஞ்சவும் பரகிருத்தியும் ஆயிதம் மிலில்ல பந்தவும் ஒக்கே இசலாம் இந்த பெரிதியில் கடன்னு வரிகையும் ஆ மேக்கலைகளிலே கொக்கே இசலாம் அல்லாகு பரவாஜகன் வெளிச்சம் வீஷுகையும் செய்திட்டுண்டு ஒன்னாமத்த பந்தம் பரதானப்பட்ட பந்தம் மெனிஷ்யனும் அவன்ட خالكم مخلوكم دميل الله بنثمان عبدم ربم دميل الله بنثمان ثيرشي آيم إذا ولاره برثانة بطة بنثمان يي بنثم الله سبحانه وتعالى بارني ركنا ده وعبد الله ولا تشرك به شيئا الله وين ما ترم كيرو دنيا أبن براي ندو ما ترم أنسريج அவன்ட மாத்ரம் அடிமையாய் அவன மாத்ரம் ஆராதிச்சு குண்டு கழியனம் ஒராலையும் ஒரு சக்தியையும் அவனில் பங்கு சேர்க்காதிரிக்குகையும் வேணம் இதானு மனிஷ்யன் அல்லாகும் மனிஷ்யனும் தம்மிலுள்ள பந்தத்தின்டே காதல் இதினு நம்மல் ஏகதைவத்தும் என்னும் தவுகிது என்னுக்கப்பரை படச்சவனே நின்ன மாத்ரமே நங்கள் இபாதத்து செய்யுன்னுள்ளு 
നിന്നോട് മാത്രമേ ഞങ്ങൾ സഹായം ചോദിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ഇത് മനുഷ്യനും ദൈവവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തിൻ്റെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാഴ്ചപ്പാടാണ് പടച്ചവന് മാത്രം ഇബാദത്ത് ചെയ്യുക പടച്ചവനോട് മാത്രം സഹായം ചോദിക്കുക എന്നത് അള്ളാഹു അല്ലാത്ത എല്ലാറ്റിനെയും ഒഴിവാക്കുക അള്ളാഹു അല്ലാത്ത മറ്റൊന്നിനെയും ആരാധിക്കാതിരിക്കുക വല തുഷരിക്കു ബിഹി ഷെയ് അ അള്ളാഹുവിലൊന്നിനെയും പങ്ക് ചേർക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നത് ഈ ബന്ധത്തിൻ്റെ കാതലാണ് ഈ ബന്ധത്തിൻ്റെ ശക്തിയാണ് റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹുവിന് നീ കാണുന്നു എന്ന രൂപത്തിലായിരിക്കണം നീ അപാദത്തുകൾ ചെയ്യേണ്ടത് അള്ളാഹു നിന്റെ മുമ്പിലുണ്ട് എന്ന രൂപത്തിലായിരിക്കണം നീ അള്ളാഹുവിൻ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് അപാദത്തുകൾ ചെയ്യേണ്ടത് നീ അവനെ കാണുന്നില്ലെങ്കിലും അവൻ നിന്നെ കാണുന്നുണ്ട് സദാസമയവും നിന്നെ നിരീക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സദാസമയവും നിന്നെ പരിപാലിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സദാസമയവും നിന്നെ രക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു നാഥൻ ആ നാഥനിലാണ് നീ വിശ്വസിക്കേണ്ടത് ആ നാഥനുമായിട്ടാണ് നീ ആ നാഥനെയാണ് നീ പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത് ആ നാഥനെയാണ് നീ തൃപ്തിപ്പെടുത്തേണ്ടത് ആ നാഥന് മുമ്പിൽ മാത്രമേ നീ പ്രാർത്ഥനകളും അർത്ഥനകളും പൂജകളും സമർപ്പിക്കാൻ പാടുള്ളൂ കുൽ ഹുവല്ലാഹു അഹദ് അള്ളാഹു സ്വമദ് ലം യലിദ് വലം യൂലദ് വലം യക്കുൽ ലഹു കുഫുവൻ അഹദ് തൗഹീദിൻ്റെ അടിസ്ഥാനങ്ങളാണ് അള്ളാഹു സുബാനഹുവത്താല സൂറത്തുൽ ഇഖ്ലാസിലൂടെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് അള്ളാഹുവുമായുള്ള ബന്ധം എങ്ങനെയായിരിക്കണം എന്ന് നിർണയിക്കുകയും ചെയ്യുകയാണ് അള്ളാഹു ഏകനാണ് അവനെ മാത്രമേ ആരാധിക്കാവൂ എന്നതാണ് ഇസ്ലാമിൻ്റെ ഈ ബന്ധത്തിൻ്റെ നെടുന്തൂൺ അടിസ്ഥാന കാഴ്ചപ്പാട് അപ്പോൾ നാം പറഞ്ഞു വന്നത് മനുഷ്യനും അവൻ്റെ നാഥനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം തൗഹീദിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കണം വ ഇത സൽ തഫസ് അലില്ല വ ഇത തഫസ് തഴൻബില്ല നീ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ അള്ളാഹുവിനോട് ചോദിക്കുക റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം പഠിപ്പിച്ചത് അങ്ങനെയാണ് നീ സഹായം ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ അള്ളാഹുവിനോട് സഹായം ചോദിക്കുക ഏത് പ്രതിസന്ധി ഘട്ടത്തിലും ഏത് ദുരിതത്തിലും നിന്നെ സഹായിക്കാൻ അള്ളാഹുവാണുള്ളത് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഉറച്ചു വിശ്വസിക്കുക അള്ളാഹു അല്ലാതെ മറ്റാരും സഹായിക്കുകയില്ല എന്ന് അള്ളാഹു ഒരു കാര്യം നൽകിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് തടയാൻ ലോകത്ത് മറ്റാർക്കും സാധ്യമല്ല എന്നുറച്ചു വിശ്വസിക്കുക അള്ളാഹു ഒരു കാര്യം തടഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നൽകുകയില്ല എന്ന് തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്രപഞ്ചത്തിൽ മറ്റൊരു ശക്തിക്കും അത് നൽകാൻ സാധ്യവുമല്ല അള്ളാഹുമലിമാൽമാൽമാൽ ജദ് നാം നിരന്തരം നമസ്കാരത്തിന് ശേഷം പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന പടച്ചവനോട് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രാർത്ഥനയുടെ ഭാഗമാണത് പടച്ചവനെ നീ നൽകിയത് തടയാൻ ആരുമില്ല നീ തടഞ്ഞത് നൽകാനും ആരുമില്ല ഇതാണൊരു മനുഷ്യൻ അവൻ്റെ നാഥനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അവൻ്റെ നാഥനുമായി ബന്ധപ്പെടുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട സൂക്ഷിക്കേണ്ട അവൻ കൊണ്ടു നടക്കേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം അവനേകനാണ് അവനെ മാത്രമേ ആരാധിക്കാവൂ അവനാണ് രക്ഷകനും സംരക്ഷകനും അവനാണ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും തനിക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നവനും ഈ ഒരു ബോധത്തോടു കൂടിയായിരിക്കണം അവൻ തൻ്റെ നാഥനുമായി ഇടപെടുന്നത് ഈ നാഥനുമായുള്ള ബന്ധം ആരാധനകൾ എന്ന രൂപത്തിൽ നാം വ്യവഹരിക്കാറുണ്ട് നമസ്കാരം അതിൽപ്പെടും ജക്കാത്ത് അതിൽപ്പെടും നോമ്പ് അതിൽപ്പെടും ഹജ്ജ് അതിൽപ്പെടും പ്രാർത്ഥനകൾ അതിൽപ്പെടും ഇ ഇങ്ങനെ ദാനധർമ്മങ്ങൾ അതിൽപ്പെടും ഇതിൻ്റെയൊക്കെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഭാഗം അള്ളാഹുവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് തമ്പുരാനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ദൈവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ആ മേഖല വളരെ പ്രധാനമാണ് എന്നാൽ അതുകൊണ്ട് മാത്രം മനുഷ്യൻ്റെ ബന്ധങ്ങൾ അവസാനിക്കുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ ആ ബന്ധം മാത്രം നന്നാക്കിയത് കൊണ്ട് ഒരാൾക്ക് രക്ഷയും മോക്ഷവും സ്വർഗവും ലഭിക്കുകയുമില്ല പകരം അവൻ മറ്റു മനുഷ്യരുമായുള്ള ബന്ധവും നന്നാക്കണം 
സൂറത്തു നിസായിലെ നാം നേരത്തെ ഓതിയ ആയത്തിൻ്റെ ബാക്കി പറയുന്നത് വലാ തുഷിരിക്കു ബില്ല എന്ന് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം വലാ തുഷിരിക്കു ബിഹി ഷെയ് അ എന്ന് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം അള്ളാഹു പറയുന്നത് വബിൽ വാലിദൈനി എഹ്സാന മാതാപിതാക്കളോട് നല്ല രൂപത്തിൽ പെരുമാറണം മാതാപിതാക്കളോട് നല്ല രൂപത്തിൽ പെരുമാറണമെന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് മനുഷ്യൻ്റെ ബന്ധങ്ങളെ നിർണയിക്കുകയാണ് മനുഷ്യൻ അവൻ്റെ മാതാപിതാക്കളെ പരിഗണിക്കാതിരിക്കുക എന്നത് വലിയ കുറ്റമാണ് അള്ളാഹു ഓർഡർ നൽകിയിരിക്കുന്നു വിധി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അള്ളാഹു അല്ലാതെ മറ്റാരെയും അബാദത്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല വബിൽ വാലിദൈനി എഹ്സാന രണ്ടാമത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം അള്ളാഹു ഉത്തരവിലൂടെ ഓർഡറിലൂടെ നൽകിയിരിക്കുന്നത് മാതാപിതാക്കളോട് നന്നായി പെരുമാറണം വതിൽ കുർബ അടുത്തവരോട് ബന്ധുക്കളോട് അവരോടും നന്നായി പെരുമാറുകയും അവർക്ക് വേണ്ട ബാധ്യതകളൊക്കെ നിർവഹിച്ചു കൊടുക്കുകയും ചെയ്യണം എന്നും അള്ളാഹു സുബാനഹുവത്താല കൽപ്പിക്കുന്നു അപ്പോൾ മാതാപിതാക്കൾ ബന്ധുക്കൾ പിന്നീട് ഫുക്കറ മസാഖീൻ അതുപോലെ തന്നെ അയൽപ്പക്കക്കാർ പൊതുസമൂഹം ഇങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മുടെ ചുറ്റും നാം നിരന്തരം ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരുപാട് മനുഷ്യരുണ്ട് അവരുടെയൊക്കെ ബന്ധങ്ങളെ ഇസ്ലാം കൃത്യമായി നിർണയിക്കുന്നുണ്ട് റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം മാതാപിതാക്കളെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഹുമാ ജന്നത്തു കബനാറുഖ് അവരാണ് നിൻ്റെ നരകവും സ്വർഗവും തീരുമാനിക്കുന്നത് എന്ന് മാതാപിതാക്കളോടുള്ള ബന്ധം മോശമാക്കിയിട്ട് ഒരാൾക്ക് അള്ളാഹുവുമായുള്ള ബന്ധം ശരിപ്പെടുത്തുക സാധ്യമല്ല എന്നർത്ഥം അള്ളാഹുവിനെ നന്നായി ആരാധിക്കുന്നു അള്ളാഹുവിനോട് നന്നായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു പക്ഷേ അയാൾ മാതാവിനോടും പിതാവിനോടും മോശമായി പെരുമാറുന്നു അയാളുടെ ബന്ധം അയാളുടെ ബന്ധം ശരിയായ ബന്ധമല്ല അള്ളാഹുവിൻ്റെ ആ ബന്ധം കൊണ്ട് അയാൾക്ക് മോക്ഷം ലഭിക്കുകയുമില്ല അതുപോലെ തന്നെ ബന്ധുക്കളോട് അയാൾ മോശമായി പെരുമാറുന്നു ബന്ധുക്കളോട് നല്ല രൂപത്തിൽ പെരുമാറുന്നതിന് പകരം അവരോട് മോശമായിട്ടാണ് അയാൾ പെരുമാറുന്നതെങ്കിൽ അള്ളാഹുവുമായുള്ള ബന്ധം മാത്രം നന്നാക്കിയതുകൊണ്ട് കാര്യമില്ല പാവങ്ങളെ പരിഗണിക്കുന്നില്ല മോശമായിട്ടാണ് അയാൾ പെരുമാറുന്നത് അയൽപ്പക്കക്കാരനോട് മോശമായിട്ടാണ് പെരുമാറുന്നത് പക്ഷെ ദൈവവുമായുള്ള ബന്ധം എപ്പോഴും നന്നാക്കാൻ പൂജയ്ക്ക് പോകാൻ ആരാധനയ്ക്ക് പോകാൻ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് പോകാൻ അദ്ദേഹം റെഡിയാണ് പക്ഷേ അയൽപ്പക്കക്കാരനുമായുള്ള ബന്ധം നല്ലതല്ല മാതാപിതാക്കളോടുള്ള ബന്ധം നല്ലതല്ല ബന്ധുക്കളോടുള്ള ബന്ധം നല്ലതല്ല സമൂഹത്തോടുള്ള ബന്ധം നല്ലതല്ല ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരാളുടെ ബന്ധം അള്ളാഹുവുമായുള്ള ബന്ധം നേരെയാണ് ശരിയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതുകൊണ്ട് കാര്യമില്ല എന്നാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആാൻ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് റസൂലുല്ലാഹി സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമയും നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ ഒരു ചെറിയ അധ്യായമുണ്ട് ആ അധ്യായത്തിൻ്റെ പേര് സൂറത്തുൽ മാഴൂൻ എന്നാണ് കൊച്ചു കൊച്ചു ഉപകാരങ്ങൾ കൊച്ചു കൊച്ചു കാര്യങ്ങൾ എന്നൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ തലക്കെട്ടിന് മലയാളത്തിലേക്ക് ഭാഷാന്തരം ചെയ്യാം അള്ളാഹു സുബാനഹുവത്താല നമ്മോട് ചോദിക്കുന്നു നമ്മളോടുള്ള ചോദ്യം ഇതാണ് നീ മതത്തെ കളവാക്കുന്നവനെ കണ്ടോ പരലോകത്തെ കളവാക്കുന്നവനെ കണ്ടോ ദീനിനെ പരിഹസിക്കുകയും നിഷേധിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ആളെ നീ കണ്ടോ എന്ന് അള്ളാഹു സുബാനഹുവത്താല നമ്മോട് ചോദിക്കുകയാണ് ഉറപ്പായും പറയും അതെ ഞങ്ങൾക്കറിയാം ആരാണ് എന്ന് ആ ദീനിനെ കളിവ കളവാക്കുന്നവൻ ഞങ്ങളുടെ മുമ്പിലുണ്ട് ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കാത്തവൻ ദൈവത്തെ അംഗീകരിക്കാത്തവൻ ദൈവത്തെ പരിഹസിക്കുന്നവൻ അവനാണ് റബ്ബെ ദൈവത്തെ ദൈവത്തെ കളവാക്കുന്നവൻ മതത്തെ കളവാക്കുന്നവൻ എന്നാണല്ലോ ഈ നമുക്ക് മറുപടി പറയാനുണ്ടാവുക ഇവിടെ ഈ സൂറത്തിലൂടെ അള്ളാഹു നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് എന്താണ് മതത്തെ കളവാക്കിയവൻ ആരാണ് എന്ന് നീ കണ്ടോ പരലോകത്തെ നിഷേധിക്കുന്നവൻ ആരാണ് എന്ന് നീ കണ്ടോ എന്നല്ലാഹു സുബാനഹുവത്താല ചോദിക്കുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും നമ്മൾ പറയുന്നത് ദൈവത്തെ നിഷേധിക്കുന്നവൻ പരലോകത്തെ കളവാക്കുന്നവൻ 
അവൻ നിരീശ്വരവാദിയാണ് ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കാത്തവനാണ് എന്നാൽ അള്ളാഹു സുബാന ഹുവത്താല ഇവിടെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത് ആദ്യം തന്നെ ഫതാലിഖ് അള്ളാഹു ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു തരികയാണ് ഫതാലിഖല്ലതീയതീം ദീനിനെ കളവാക്കുന്നവൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ ലക്ഷണം അവൻ യതുൽ യത്തീം യത്തീമിനെ ആട്ടിയകറ്റുന്നവനാണ് അനാഥയെ ആട്ടിയകറ്റുന്നവനാണ് അനാഥയെ പരിഗണിക്കാത്തവനാണ് അപ്പോൾ അനാഥയെ പരിഗണിക്കാതിരിക്കുക എന്നതാണ് ദീനിനെ കളവാക്കുന്നതിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ ലക്ഷണം ദീനിനെ മതത്തെ പരിഹസിക്കുന്നതിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ ലക്ഷണം മനുഷ്യനും മനുഷ്യനും തമ്മിൽ അള്ളാഹു നിർണയിച്ചിരിക്കുന്ന ബന്ധത്തിൽ വേണ്ടത്ര പരിഗണനയും ശ്രദ്ധയും അവൻ കൊടുത്തിട്ടില്ല പാവങ്ങളായ ആളുകളെ അവൻ പരിഗണിക്കണം ഫലക്ക് തഹമൽ അക്കബ ഒമാ അതിറ കമൽ അക്കബ ഫക്കു റക്കബ ഔ ഇത് ആമും ഫി യോമിൻ ദി മസ്റബ ഔ യത്തീമൻ ദ മക്കറബ ഔ മിസ്കീൻ എന്ത മത്രബ എന്താണ് ക്ലേശകരമായ പ്രയാസകരമായ പ്രവർത്തനം എന്ന് അള്ളാഹു സുബാനഹുവത്താല നിർണയിക്കുകയാണ് ഈ പ്രയ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യണം അടിമകളെ മോചിപ്പിക്കണം പാവങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കണം അഗതികളെ സഹായിക്കണം ഇവിടെ അള്ളാഹു പറയുന്നു ഫതാലി ഖല്ലതി യതീം യത്തീമിനെ അനാഥയെ ആട്ടിയകറ്റുന്നവൻ പരിഗണിക്കാത്തവനാണ് ദീനിനെ കളവാക്കുന്നവൻ പാവങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നില്ല എന്നല്ല അള്ളാഹു പറഞ്ഞത് പാവങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കില്ല എന്നത് ദീനിനെ കളവാക്കുന്നവൻ്റെ ലക്ഷണമാണ് എല്ലാവർക്കും ഭക്ഷണം കൊടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞു കൊള്ളണം എന്നില്ല കാരണം എല്ലാവരും പണക്കാരല്ലല്ലോ പക്ഷേ എല്ലാവർക്കും ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്ന സംവിധാനത്തോട് ക്രിയാത്മകമായി പ്രതികരിക്കാൻ സാധിക്കും എനിക്ക് കാശ് കൊടുക്കാൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിലും കാശ് കൊടുക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരാളോട് കാശ് കൊടുക്കാൻ പറയാം പണക്കാരനോട് പറയാം എനിക്ക് ശാരീരികമായി അതിൽ സഹകരിക്കാം അങ്ങനെ സഹകരിക്കാത്തവൻ ദീനിന് പുറത്താണ് അങ്ങനെ സഹകരിക്കാത്തവൻ ഇസ്ലാമിൽ നിന്ന് പുറത്താണ് അങ്ങനെ സഹകരിക്കാത്തവൻ യഥാർത്ഥത്തിൽ അള്ളാഹുവയാണ് കളിയാക്കുന്നത് അള്ളാഹു സുബാനഹുവത്താല പറയുന്നതായി മുഹമ്മദ് റസൂൽഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് നാളെ അള്ളാഹു മനുഷ്യനോട് പറയും മനുഷ്യ ഞാൻ രോഗിയായപ്പോൾ നീ എന്തേ എന്നെ സന്ദർശിക്കാതിരുന്നത് എന്ന് അപ്പോൾ മനുഷ്യൻ ചോദിക്കും തമ്പുരാനെ ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് അങ്ങയെ സന്ദർശിക്കുക അങ്ങെങ്ങനെയാണ് രോഗിയാവുക അങ്ങ് റബ്ബുൽ അഴിസത്തല്ലേ സർവശക്തനായ പ്രതാപശാലിയായ റബ്ബല്ലേ അപ്പോൾ അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്താല പറയുന്നുണ്ട് എൻ്റെ ഇന്നാലിന് അടിമ രോഗിയായി കിടന്നപ്പോൾ നീ എന്തുകൊണ്ട് സന്ദർശിച്ചില്ല നീ അവനെ സന്ദർശിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ അവിടെ നിനക്കെന്നെ കാണാമായിരുന്നു പിന്നെയും അള്ളാഹു പറയുന്നു എനിക്ക് വിശന്നപ്പോൾ നീ എനിക്ക് ഭക്ഷണം തന്നില്ല അടിമ ചോദിക്കുന്നു എങ്ങനെയാണ് അള്ളാഹുവെ നിനക്ക് വിഷം വിശക്കുക ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് നിനക്ക് ഭക്ഷണം തരിക അപ്പോൾ അള്ളാഹു വിശദീകരിച്ചു കൊടുക്കുന്നു എൻ്റെ ഇന്നാലിന്ന് അടിമ വിശന്നപ്പോൾ നീ അങ്ങോട്ട് തിരിഞ്ഞു നോക്കിയില്ല അവിടെ നീ അയാൾക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുത്തിരുന്നെങ്കിൽ അവിടെ നിനക്കെന്നെ കാണാമായിരുന്നു ഞാൻ ദാഹിച്ചപ്പോൾ നീ എനിക്ക് വെള്ളം തന്നില്ല എൻ്റെ ഇന്നാലിന്ന് അടിമ ദാഹിച്ചപ്പോൾ അവർ നീ വെള്ളം കൊടുത്തില്ല അവന് നീ വെള്ളം കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ നിനക്കെന്നെ അവിടെ കാണാമായിരുന്നു എന്താണ് ഈ പറഞ്ഞതിനർത്ഥം പാവങ്ങളായ രോഗികളെ പാവങ്ങളായ അഗതികളെ അതുപോലെ തന്നെ വെള്ളം കിട്ടാതെ ഭക്ഷണം കിട്ടാതെ പ്രയാസപ്പെടുന്നവരെ നിങ്ങൾ സഹായിക്കുമ്പോൾ അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹുവിനെ കാണാം അല്ലെങ്കിൽ അള്ളാഹുവിൻ്റെ പ്രീതി അതുവഴി ലഭിക്കും എന്നാണ് ആ പറഞ്ഞതിൻ്റെ അർത്ഥം അപ്പോൾ ചുറ്റുപാടുമുള്ള മനുഷ്യരെ കാണാതെ അവരുമായുള്ള ബന്ധം നന്നാക്കാതെ അള്ളാഹുവുമായുള്ള ബന്ധം നന്നാക്കുക സാധ്യമല്ല എന്നാണ് ഈ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഒരിക്കൽ റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം ചോദിച്ചു അതൂന മനിൽ മുഫ്ലിസ് മുഫ്ലിസ് ആരാണ് പാപ്പരായവൻ തൊലഞ്ഞവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടവൻ ആരാണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയുമോ അപ്പോൾ സഹാബിമാർ പറഞ്ഞത് അൽ മുഫ്ലി സുഫീന മല്ല ദിർഹമല ദീനാറലോ ദീനാർ നിർഹമൊന്നുമില്ലാത്ത കാശില്ലാത്തവനാണ് ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ കൂട്ടത്തിൽ പാപ്പരായവൻ നശിച്ചവൻ റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം പറഞ്ഞു ആ സാമ്പത്തികമായ പാപ്പരത്വത്തെക്കുറിച്ചല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് 
ഒരാൾ ഒരു അടിമ അവൻ നാളെ പരലോകത്ത് തൻ്റെ നമസ്കാരം കൊണ്ടും നോമ്പ് കൊണ്ടും സൽക്കർമ്മങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ടുവരും പക്ഷേ അവൻ മറ്റൊരാളെ കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവൻ മറ്റൊരാളുടെ രക്തം ചിന്തിയിട്ടുണ്ട് അഭിമാനം പിച്ചു ചിന്തിയിട്ടുണ്ട് മറ്റവനുമായി വഴക്ക് കൂടിയിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു സുബാനഹു വത്താലെ എന്ത് ചെയ്യും ഇവൻ്റെ എല്ലാ നന്മകളും എടുത്ത് അവൻ ആക്ഷേപിച്ചവന് കൊടുക്കും അവൻ ഉപദ്രവിച്ചവന് കൊടുക്കും അവൻ അപമാനിച്ചവന് കൊടുക്കും അവസാനം ഇവൻ്റെ സൽക്കർമ്മങ്ങളൊക്കെ തീരും അപ്പോഴും അവൻ ഉപദ്രവിച്ചവർ ബാക്കി അവൻ അപഹസിച്ചവർ ബാക്കി അവൻ പരിഹസിച്ചവർ ബാക്കിയാണെങ്കിൽ അവരുടെ തിന്മകളെടുത്ത് ഇവന് കൊടുക്കും അവനാണ് പാപ്പരായവൻ അവനാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ സകലതും നഷ്ടപ്പെട്ടവൻ എന്നല്ലാഹു സുബാനഹു വത്താല പഠിപ്പിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ മറ്റുള്ളവരുമായുള്ള ബന്ധം നന്നാക്കാതെ മറ്റുള്ളവരെ പരിഹസിക്കുന്നത് അവസാനിപ്പിക്കാതെ മറ്റുള്ളവരെ പരിഗണിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കാത്ത ഒരാളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നാളെ പരലോകത്ത് അയാൾക്ക് വിജയമുണ്ടാവുകയില്ല എന്നാണല്ലോ റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം ഈ ഹദീസിലൂടെ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പോൾ മനുഷ്യനും മനുഷ്യനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം അത് മാതാപിതാക്കളുമായി ബന്ധമാ ഉള്ള ബന്ധമാകട്ടെ അതുപോലെ തന്നെ ബന്ധുക്കളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ബന്ധമാകട്ടെ ബന്ധുക്കളുമായി മുറിഞ്ഞ് അവരുടെ ബന്ധം അവസാനിപ്പിക്കുന്നവന് പടച്ചവൻ ഒരിക്കലും കടാക്ഷിക്കുകയില്ല സിലത്തുർ റഹം കുടുംബബന്ധം ചേർക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ വളരെ പ്രാധാന്യത്തോടു കൂടിയാണ് റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം പഠിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് അയൽപ്പക്കക്കാരനോടുള്ള ബന്ധം അതും വളരെ പ്രാധാന്യത്തോടു കൂടിയാണ് റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം പഠിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് എത്രത്തോളം എന്ന് വെച്ചാൽ അവൻ എൻ്റെ അനന്തരാവകാശിയാകുമായി പോകുമോ എന്ന ഭയം വരെ സഹാബിമാർക്കുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് ഹദീസുകളിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ മനുഷ്യനും മനുഷ്യനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എങ്ങനെയായിരിക്കണം എന്ന് അള്ളാഹുവും പ്രവാചകനും കൃത്യമായി പഠിപ്പിച്ചു തരികയാണ് ആ ബന്ധം നന്നാക്കാതെ അള്ളാഹുവുമായുള്ള ബന്ധം നന്നാവുകയില്ല എന്നർത്ഥം ഒരാൾ ഒരാളെ അക്രമിക്കുകയോ അയാളുടെ എന്തെങ്കിലും കവർന്നെടുക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് തിരിച്ചു കൊടുക്കുകയും അയാളോട് മാപ്പപേക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തെങ്കിൽ മാത്രമേ അള്ളാഹു സുബാനഹുവത്താല അത് പൊറുക്കുകയും അത് പരിഗണിക്കുകയും ചെയ്യുകയുള്ളൂ എന്നും റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ മനുഷ്യൻ അവൻ ഏത് തരത്തിലുള്ള മനുഷ്യനാകട്ടെ അത് അത് മാതാപിതാക്കളാവാം ബന്ധുക്കളാകാം അയൽപ്പക്കക്കാരനാകാം സമൂഹമാകാം വിദ്യാർത്ഥിയാകാം അധ്യാപകനാകാം ഭാര്യയാകാം ഭർത്താവാകാം മകനാകാം മകളാകാം സഹോദരനാകാം സഹോദരിയാകാം ഇങ്ങനെ ജീവിതത്തിൻ്റെ എല്ലാ മേഖലകളിലുമുള്ള ആളുകളുമായുള്ള ബന്ധം എങ്ങനെയായിരിക്കണം എന്ന് കൃത്യമായി പഠിപ്പിക്കുകയും പരിചയപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അള്ളാഹുവും റസൂലും ഇനി മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ബന്ധം മനുഷ്യനും പ്രപഞ്ചവും തമ്മിലുള്ളതാണ് മനുഷ്യനും പ്രകൃതിയും തമ്മിലുള്ളതാണ് മനുഷ്യനും മറ്റ് ജീവജാലങ്ങളും തമ്മിലുള്ളതാണ് ഭൂമി എന്ന് പറയുന്നത് വലക്കലക്കും മാഫില്ലർലി ജമിയ ഭൂമി അള്ളാഹു മനുഷ്യന് വേണ്ടി സൃഷ്ടിച്ചതാണ് ഭൂമിയിലുള്ളത് മുഴുവൻ അള്ളാഹു സുബാനഹുവത്താല മനുഷ്യന് അവൻ്റെ ഉപകാരത്തിന് വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കി വെച്ചതാണ് പക്ഷേ അതേ അള്ളാഹു തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വല തുഫ്സി ദൂഫിൽ അറുത് നിങ്ങൾ ഭൂമിയിൽ നാശം വിതക്കരുത് ഭൂമിയിൽ കുഴപ്പമുണ്ടാക്കരുത് ഭൂമിയുടെ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അള്ളാഹു ഉണ്ടാക്കി വെച്ച കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗപ്പെടുത്താം പക്ഷേ ഉപദ്രവിക്കരുത് ഭൂമിയിലുള്ള കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഇപ്പോൾ മനുഷ്യൻ അവൻ്റെ പുരോഗമന ചിന്തയും പുരോഗമന കാഴ്ചപ്പാടുകളുമൊക്കെ ഉയർന്നു വന്ന് പുതിയ പുതിയ ഉപകരണങ്ങൾ കണ്ടെത്തി പ്രകൃതിയെ നശിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ ഗ്ലോബൽ വാമിങ്ങിൻ്റെയൊക്കെ ഫലമായി ഓസോൺ പാളിക്കൊക്കെ ഓട്ടവീണ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പോൾ വലിയ ചർച്ചാ വിഷയമായിരിക്കുന്നു എന്താണ് കാരണം മനുഷ്യൻ പ്രകൃതിയെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുകയല്ല പ്രകൃതിയെ ചൂഷണം ചെയ്യുകയാണ് പ്രകൃതിയെ ചൂഷണം ചെയ്യുകയല്ല വേണ്ടത് പ്രകൃതിയെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുകയാണ് വേണ്ടത് എന്നാണ് അള്ളാഹു സുബാനഹുവത്താല പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് ഭൂമിയെ നിങ്ങൾ നശിപ്പിക്കരുതെന്ന് ഒരുപാട് സ്ഥലത്ത് ഇന്നല്ലാഹല യു ഹിബുൽ മുഫ്സിദ്ദീൻ അള്ളാഹുവിന് ഇത്തരം നാശകാരികളെ ഇഷ്ടമല്ല എന്നും അള്ളാഹു സുബാനഹുവത്താല പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ പ്രകൃതിയോടുള്ള പ്രപഞ്ചത്തോടുള്ള നമ്മുടെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ സാരമായ മാറ്റം അനിവാര്യമാണ് അത് നമുക്ക് നമുക്ക് മാത്രമല്ല 
ഇനി വരാൻ പോകുന്ന തലമുറക്കു കൂടി ഇനി വരാൻ പോകുന്ന തലമുറകൾക്കു കൂടി ഉപകാരപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ് എന്നാണ് അള്ളാഹു സുബാനഹുവത്താല ഇവിടെ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് പക്ഷെ നമുക്ക് മാത്രം മതി ഇനി വരാനുള്ള തലമുറകൾ എങ്ങനെ വിഷം ശ്വസിച്ച് ജീവിച്ചാലും തിരക്കിടില്ല വിഷം കഴിച്ച് ജീവിച്ചാലും തിരക്കിടില്ല എന്ന മട്ടിലാണ് പലരും ജീവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പലരും പ്രകൃതിയെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് പ്രകൃതിയോടുള്ള സമീപനം തീർച്ചയായും മനുഷ്യൻ ഒരു ഉത്തരവാദപ്പെട്ട ഖലീഫ എന്ന നിലയിലായിരിക്കണം ഇവിടെയുള്ള മൃഗങ്ങൾ ഇവിടെയുള്ള പക്ഷികൾ ഇവിടെയുള്ള ജീവജാലങ്ങളോടൊക്കെ വളരെ നല്ല രൂപത്തിലായിരിക്കണം മനുഷ്യൻ്റെ പെരുമാറ്റം വമാമിൻ ദാബത്തിൻ ഫിൽ അർൾ ഭൂമിയിലുള്ള ഏത് ജീവജാലങ്ങളും വലാ തൈരിൻ യത്തീറുബി ജനാഹൈഹി ഇല്ലാ ഉമമുൻ അംസാൽ ഇല്ലാ ഉമമുൻ അംസാലുക്കും ഇവിടെയുള്ള ജീവജാലങ്ങൾ ഇവിടെയുള്ള പക്ഷികൾ ഇവിടെയുള്ള പറവകൾ ഇതൊക്കെ നിങ്ങളെപ്പോലുള്ള സമുദായങ്ങളാണ് എന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം സമൂഹങ്ങളാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം എന്നിട്ട് അവയോട് മാന്യമായി പെരുമാറണം റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം പഠിപ്പിച്ച രണ്ട് കാര്യം ഇത്തരണത്തിൽ നമ്മൾ ഓർക്കണം ഒന്ന് ഒരു വേശ്യയായ ഒരു സ്ത്രീ ഒരു മോശപ്പെട്ട ഒരു സ്ത്രീ പട്ടിക്ക് നായക്ക് വെള്ളം കൊടുത്തതിന് ദാഹിച്ചു വലഞ്ഞ നായക്ക് വെള്ളം കൊടുത്തതിൻ്റെ പേരിൽ സ്വർഗപ്രവേശനത്തിന് അർഹ അർഹയായി എന്ന ഒരു സംഭവം റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് മറ്റൊരു സ്ത്രീ നമസ്കരിക്കുന്ന ആരാധനകൾ മുറപ്രകാരം നിർവഹിക്കുന്ന നമ്മളുടെ ഇന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് പ്രകാരമാണെങ്കിൽ ദൈവവുമായുള്ള ബന്ധം കാത്തു സൂക്ഷിക്കുന്ന ഒരു സ്ത്രീ പക്ഷേ ഒരു പൂച്ചയുമായുള്ള ബന്ധം നന്നാക്കിയില്ല പൂച്ചയെ കെട്ടിയിട്ടു പൂച്ചയെ കെട്ടിയിട്ടതിൻ്റെ ഫലമായി അവൾ നരകത്തിൽ പോകേണ്ടി വന്നു എന്ന് റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ പൂച്ചകളോട് പട്ടികളോട് മൃഗങ്ങളോട് പക്ഷികളോട് പറവകളോട് ഇവയോടൊക്കെ മാന്യമായി നല്ല രൂപത്തിൽ പെരുമാറുക എന്നത് ആ ബന്ധം നന്നാക്കുക എന്നത് നാളെ നിങ്ങൾക്ക് സ്വർഗം ലഭിക്കുന്നതിന് പ്രധാനമായ കാരണമാകും എന്നാണല്ലോ ഇവിടെ പഠിപ്പിച്ചത് ഇല്ലെങ്കിൽ അവയോട് മോശമായി പെരുമാറിയാൽ നാളെ അതുവഴി നിങ്ങൾക്ക് നരകം ലഭിക്കും എന്നുമാണല്ലോ ഇതിനർത്ഥം നിങ്ങൾ നമസ്കരിച്ചിട്ടുണ്ടാകാം ജക്കാത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാകാം നോമ്പെടുത്തിട്ടുണ്ടാകാം പക്ഷേ നിങ്ങൾ പ്രകൃതിയുമായി പ്രപഞ്ചവുമായി പക്ഷികളുമായി മൃഗങ്ങളുമായുള്ള ബന്ധം തീർച്ചയായും നല്ല രൂപത്തിലല്ല നിങ്ങൾ കൊണ്ട് നടത്തിയത് എന്നതിനാൽ നിങ്ങൾക്ക് നരകം ലഭിക്കും എന്നാണല്ലോ ഇവിടെ അള്ളാഹു സുബാനഹുവത്താല പഠിപ്പിക്കുന്നത് സൂറത്തുൽ ബക്കറയിൽ അള്ളാഹു സുബാനഹുവത്താല പറയുന്നുണ്ട് ധിക്കാരികളായ ഭരണാധികാരികൾ അവർ അധികാരം ലഭിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരുപാട് മധുര വർത്തമാനങ്ങൾ പറയും അധികാരം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാലോ അധികാരത്തിലെത്തിയാൽ പിന്നീട് അവരുടെ പണി ഭൂമി നശിപ്പിക്കലാണ് തലമുറകളെ നശിപ്പിക്കലാണ് അതിനു വേണ്ട എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും അവർ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കും കൃഷി നശിപ്പിക്കും മനുഷ്യരെയും തലമുറകളെയും പക്ഷികളെയും പറവുകളെയും മൃഗങ്ങളെയും എല്ലാം നശിപ്പിക്കുന്നതിനായിരിക്കും അവരുടെ അധികാരം ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ട് അവർ പ്രവർത്തിക്കുക അള്ളാഹു അത്തരത്തിലുള്ള ഫസാദ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല അത്തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല എന്ന് ഇതാ തവല്ല സഅഫിൽ അർലി ലിയുഫ്സിദ ഫീഹ വയുഹലിക്കൽ ഹർസവന്നസൽ വല്ലാഹു ലാ യുഹിബ്ബുൽ ഫസാദ് എന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ സൂറത്തുൽ ബഖറയിൽ പറഞ്ഞതിലൂടെ വ്യക്തമാക്കുകയാണ് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഇവിടെ മനുഷ്യന്റെ പ്രപഞ്ചവുമായുള്ള ബന്ധത്തെ കൂടി നിർണ്ണയിക്കുകയും പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുകയാണ് തീർച്ചയായും ഈ ബന്ധം പ്രകൃതിയുമായുള്ള ബന്ധം അവൻ നന്നാക്കിയാൽ മാത്രമേ അവന് നാളെ പരലോകത്ത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ അടുത്ത് സ്ഥാനം ലഭിക്കുകയുള്ളൂ എന്നാണല്ലോ ഈ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഒന്നുകൂടി നമുക്ക് വിശകലനം ചെയ്യാം മനുഷ്യൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട മൂന്ന് ബന്ധങ്ങൾ ഒന്ന് ദൈവവുമായുള്ള ബന്ധം അള്ളാഹുവുമായുള്ള ബന്ധം ഖാലിക്കും മഹ്ലൂക്കും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ആ ബന്ധം നന്നാവണം അത് തൗഹീദിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കണം അള്ളാഹുവിനെ മാത്രമേ റബ്ബും ഇലാഹും ആയി അംഗീകരിക്കാൻ പാടുള്ളൂ എന്നാൽ രണ്ടാമത്തെ ബന്ധം മനുഷ്യനും മനുഷ്യനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധമാണ് ആ ബന്ധവും നന്നായിരിക്കണം മനുഷ്യനും പ്രപഞ്ചവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധവും നന്നായിരിക്കണം എങ്കിലേ അവന് നാളെ മോക്ഷം ലഭിക്കുകയുള്ളൂ എന്നാണ് അള്ളാഹു സുബാനഹുവത്താല പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഇസ്ലാം പഠിപ്പിക്കുന്നത് അലഹമുല്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ അസ്സാം വാലൈക്കും വരഹമത്തല്ലാഹി വാബർക്കാ